。我我想采访你一下，怎么样啊？买完了。大姐不呢？买菜去了。啊，买车高兴了。完了。你到底是啥啥人的？叫他吉利帝豪，小娟儿他搜了，我还给你搜一下，看看啥车型。帝豪，啊、嗯，我买点菜高兴了。嗯、在我大姐家呢，嗯、李修辉就和我大姐夫俩去看车去了。嗯、我大姐夫要买车，但是这俩人看看呢，车就买了。真傻呀，钱都进不来。你们俩可真傻。排量都拿了，小号都选完了。选啥号？号这么快呢？五八八五。哎呀，你这号挺好啊。五八八五吗？是五八八五。不是，你一看这大姐夫办事才是速度人呢。本来说看车就把车买回来了，买去得看看再说他说的呀。对呀，我大姐都没去。我今年今年那啥，大姐给我叫他家来了，今儿上这儿吃的。还是四千补贴呀？就去四万四千块钱补贴，剩六万二。啊，要不得六万六万八六万三份儿。你看大姐昨天老弟就说吧，说这两天车又补贴，他是不是？一号就没了。啊，到一号，那今天。妈，今天和明天最后一天，两天呗。今天不如这玩意抢上了，就捞。后天不就一号吗？嗯呐，是大姐夫一会儿回来得采访采访。对，采访采访老韩是。今天是个新东西。真的。这里边有这烟，这这都这样啊。这是什么？加油！我还是差一百二得了，别整了。我们蘸凉菜，一蘸凉菜，一个肘子肉，一个肠炒辣椒和鸡蛋。大姐夫还买火汁呢。这个这个好看啊！三嫂给我的，三嫂也没整明白啥话，他他老弟在孙文阁拿回来的。这个花多好看啊！这个叶好。嗯呐。啊。这个那些你养的花。那不一样，我养那个是那个型的，那鸭爪鸭掌。这玩意上网搜就能搜出来。这个花。你看那几个花开的，嗯呐。我就寻思看看这几个花呢，啊，这几个花开，瞅这，这都是芙蓉，嗯，这仨仨，嗯，这小花，真好看。这水鸡一草，待会我走掰一个叉，我摘一个，嗯呐，掰一个就行，这玩意儿整盆太多叉它也不行。那咋没生气？跟我再给你要一个双的，还有双，这是单的，这单的好看，你看我童年开多好啊，嗯呐，这个花好看。我养了两回，这个就养不好，这个不能薅烂，不能浇水芹了。嗯呐，水芹不行。采访采访你，采访一下大姐夫，心情高兴吗？高兴，车没开过来，<笑>咱礼拜一咱去看去。哎呀妈，那给我来。哎，这你是买车真速度啊！不<笑>是，我俩扛手车去了。我扛扛这二手车，我的妈，真贵呀！这家新车是真便宜。完了就买了。看看吧，怎么还买？你这说看看买了，那二手车吧，看上眼儿，嗯，四万多，你买了新车六万来块钱，那<笑>个新车完手动挡五万多块钱啊，手动挡才五万多，嗯，五万五万一辆车，嗯，五万一二，差差一万五万二呗，是吧？这家是的，这这人米汤给他浇花的，你就有米汤浇花呢？我米汤所有的米汤我全装瓶子搁那儿，啊，头大米的，头大大肠子的。你还寻思身份证咋没拿？啊，你这咋没嘛下班了？退了退了，你看，准备去是就是。嗯呐，人家大姐夫买那啥，手机相册里存张身份证就买了哈。不用身份证照片呗。你也是不好心儿，好心儿你就跟去了。没去，我媳妇不能买，人家说去看看。我整的又不齐，整点现成的得了。整的又不齐，你俩那啤酒又真扔啊，搁冰箱。这玩意胃不行，你别喝凉的，喝凉啤酒不好。这时候本来他就不打开那啥，嗯，看完胃又不得劲。妈，下挺大呀，雪大娟，又下着雪了。外面下挺大呢。像我们这块这两天这开春了，还雪，还天天下点儿呢，但这也落地就化了。嗯，这俩还，你看这俩。都不炒，都不炒啊。都你炒。啊。你买车高兴，你不炒菜？得呀，那也不露一手。我开，我开不上多少。这这肘子又别切了。啊，走又被切了，你说你说要，要不吃不吃不了，还得整点这个干豆腐卷酱，就这就行。走又被切了，拿你家菜好几块走呢。我大姐夫没说让你让你驾照学去了，就让你开了。哎呀，我这驾照能好呢。你就现在今天给家你就学吧，大姐。车买了你就。越往后趁岁数大了，你越不愿意学。现在你学啥还能会？这脑子反应还慢呢，是。你是，你就慢慢学。
考驾照，考考驾照开车的时候吧，反正咱们这技术就不像人家他们这哪的熟练，胆小主要就是。对，人家开像你这边本事会开点儿，啥车都能开，因为我这一窍不通啊。我也不行，上这个是两码事儿，他和四轮子。大雪下的，真呐！这这两天这雪还大上了。大姐夫这炒的菜，你学学大姐夫，你看你大姐夫这炒菜这厨艺、嗯，炒的好啊！对你得学学，往后咱家大厨就交给你了。你看我我一炒，我为啥会孬？这香菜，蘸酱菜。骨头肉，这菜挺丰盛的。嗯，这几家喝韭菜哈。今天给我大姐家是吃饭了，大姐夫买车去了，你得那提一个，这虽说车没开回来，也得恭喜大姐夫喜提新车呀，是不是？真的，这我就感觉大回家，大回家真好几天。喜庆今天是开车那天说，今天是看车是。那你看钱都交了，这不就顶算是买了吗？我大姐夫说让李军辉根据看车就要买车，但是看看着就买了，多臭呀！<笑>这俩人快痛快。我们姐俩都没寻思你们呢。跟掌柜没打报告。<笑>我现在这车都看吧，我现在。看过没？不能，不得看完。不是，昨天我看到什么、嗯？看直播有一个，有个悬疑经典，那车年限挺近，一八年的。啊、嗯。就说三万几或者三万大几，我就去上那儿看呢。你不带车去啊？到那一瞅，吉阳干一大回吉阳干一瞅，我操！你这真不行啊，这真旧啊，要四万块钱。哎呀，完大回留上那儿，你这个这新车才六万多块钱，还自动挡，他那是手动挡，是不是？那还一八的呢。一般开六年了、嗯。其实现在咱们这国产车六七万块钱车正经都挺好的了。你咋的比旧车强？你这二手车的话，都是人家开最低都得开五六年能卖的。你说他开六年，再开六七年，销一年，你这车得啥样？对，我这车开六年都不咋地儿，十年也没事儿。你把人心硬，行，就开吧。这是我手，这啥车啥车没带东西。其实咱们就这个代步，这就挺好的呗。开走就行，他那是个大人。正好、啊，一个车脑子，一个省油。使用就行，咱们俩就使用代步。那个接，那接大哥是五块钱相中的。占用不行吗？不要。那真好，麻烦吧？你要车底，你有嘎巴。行，嗯。大姐，咱这车周一去开去啊？周一。后天哈。后天周一，今天周六。我们嗯，有那手续让人办办，咱到那嘎子牌一挂上就直接开回去，是不像咱们那时候。嗯。开回来又去挂牌啥的。这车就是，反正上个生产线，嗯，上险就不给你上，就轻整的六万二，啥都不管。六万二就顶算就差一个商业险，所有手续都办下来了。对对对,对，啥都啥都算，什么什么压牌啥啥都他的，什么什么税了什么的，嗯，乱七八糟。就是这六万二能上报，对，可以走了。啊，上险。那商险的不给你上，你自己上。对。我想买长安逸动啊，那一点四 T。啊，八万八万一是吧？这家没有，这家好东西啥也贵点儿，咋整的？是不是？嗯，是不是、啊？咱海伦这车价要是和绥化比，也不能差太多。那次咱们看车都没差啥，是吧？嗯。你跟那上到哈尔滨买的四 S 店也也基本上也不差。他维修啥都一样的。你像这车还雪着，自动挡回来，怕都能开，跟自由驾照，对呀、啊。能开。你看看这汗水都有驾照啥的，手动挡就不行了。但有的人还手挡，这是哪个？我手动挡不好开是吧？挂挡的。挂挡踩那个进吧。我那踩那个进，咱踩刹车领兵的。本来就新手，不更忙不过来。但是现在你自动挡车也，手动挡车也淘汰，不淘汰了，有愿开呀。练的是都会。长得也难的。手动挡比自动挡更开。但是你这玩意儿十年八年自动挡你开不快，开不快。我也没寻能买，我寻你俩去看看。再喝点吧，这奶累姐了，这俩跟点儿跟俩累呀，奶累。这么客气呢，还是？搞这地方要来跑遍，从考驾照那天就开始学习。今天时时刻刻都不离这个车了，一年多了吧？嗯。我老寻整个二手，你这开车吧，领着驾证下来，你说整二手车。
，遇到这二手车这还贵。被嫌疑去了，放他一瞅，我一看我都没想到，一瞅这车要四万块钱，这会儿整半天说，那嘎三万九，还差他妈。还能讲点啊？不是，咱这要说三万块钱呢。三十里长，三十比较长。四万块钱，四万块钱完了，我再往那继续瞅，完开说那啥，我王大爷说你拿吗？三万九。我一开，我一瞅车，我转身我都没拿，我就往南看去。王大爷，溜一圈那车，我走吧。我说你差那么看，一看新车的，你国产车的话，六万块钱，你那车四万块钱，差两万块钱，你还买那旧的干啥？那咋认识你那咋认识旧的？必有的，你不有五六年车了吗？一八的，一八的，那是选一八的，六年车。我给李金辉打完电话，一说这啥车，我上网一搜，我说呀，这车型正经不错呢，还瞅着挺好的。瞅着行，你搜这车挺好看。没买高配，高配也没用，多花一万多块钱。我不明白，这低配啥都有，大屏、接档、蓝牙电话啥的也都有。这属于不问题，这属于低配，标配标配的，就低配就低配。他的跟手动挡高配差贵三千块钱呢。看手动挡，我一瞅手动挡高配的啥的，手动挡车一会儿往后的话，你除你个儿开开啥，别人开一般都开不了。你喜欢这些东西吧，早都了解透透的了。你像咱们这是啥也不懂，啥不懂不明白。嗯，成天看着车。你赶明考驾照证，你这个头那啥你就撩，开一样，跟那骑那摩托比骑比骑那摩托呢。你看你骑摩托骑不真那么好，你要考你就摩托好好好摆了。你岁数岁数大了，你就不好考了。考一个，小车还还好看。摩托一烧油站下来，这个一烧油站下，这个这没有离合器，也就这样。这一个脚活儿，不用挂档。这个脚踩油门踩刹车，油门和刹车咋分别呢？你不需要踩油门的时候就得搁刹车跟前，要需要踩油门上你不踩刹车，要咋都搁右脚，他不搁左脚呢？你也是第三大的事儿。妈，你这人生这三大事儿，还有没第四件大事儿啊？现在大事儿，大事儿太大。是。大姐夫今天真看出高兴来了。